നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം പ്രകൃതി ചികിത്സയിലൂടെ എങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ശരാശരി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒബേസിറ്റി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിന് കാരണം ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഒരാഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് അന്ന് അത്രയ്ക്ക് ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് സമയാസമയം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണ് ആ സ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒബേസിറ്റി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അന്ന് അവരുടെ ശരീരം ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ ക്രമപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പലർക്കും തന്നെ സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സന്യാസിമാരൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ ഭക്ഷണം വെള്ളം പോലും കഴിക്കാണ്ട് അവർ സന്യാസ ജീവിതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോന്നും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകൃതി ചികിത്സയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതി തന്ന പ്രകൃതി ചികിത്സാ ഡയറ്റിലൂടെ ഏഴ് കിലോ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മരുന്നും അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുകയും ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതാത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രകൃതി കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഡയറ്റ് ചാർജ് തരില്ല അവർ അവർ ഏഴ് ദിവസം അവിടെ കിടത്തി നമ്മൾ ചികിത്സിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞ് തരുന്ന മെഡിസിൻസും അവർ തരുന്ന അത് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏഴ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ ഒക്കെ കുറയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്താണ് ആൾക്കാർ ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ലേ അത് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നതാണ് സാധാരണ ഒരു ഒബേസിറ്റി ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ പേഴ്സണിന് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മെഡിസിൻസാണ് ഇത് കഴിച്ചതിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊളസ്ട്രോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റുന്ന ആ ഒരു മെഡിസിനാണ് നമുക്കിന്ന് ആ ഡോക്ടർ എഴുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡയറ്റും ഞാനും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ആ രാവിലെ മോർണിംഗ് തുടങ്ങി രാത്രി വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഏഴ് മണി വരെയുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കുക്കിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മെഡിസിൻസും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇലകളൊക്കെയാണ് ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ രാവിലത്തെ മരുന്നും അതുപോലെ വൈകുന്നേരത്തെ മരുന്നും കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന ചാർട്ട് അപ്പം ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാ ഡയറ്റും ഓരോ സമയത്തിനുള്ളതും എല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞ് തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഡോക്ടർ എഴുതി തന്ന ഒരു ചീട്ടാണ് ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ചീട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ
ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കപ്പങ്ങയും പിന്നെ ക്യാരറ്റാണ് നമുക്ക് കരിക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മോർണിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇട സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാം കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് മുക്കാൽ ഭാഗം പച്ചയായ പച്ചക്കറികൾ തക്കാളി തേങ്ങ കോവയ്ക്ക പടവലങ്ങ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് വാഴപ്പിണ്ടി ക്യാബേജ് മല്ലി മല്ലിയില ഇവയെല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ആദ്യം കഴിക്കുക പിന്നെ പച്ചയ്ക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ എന്നിവ മുക്കാൽ ഭാഗം വേവിച്ച് വേവിച്ച് ചോ അവിയൽ പോലെ വച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം പച്ചക്കറി എടുത്ത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് അവിയിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണി ഒന്നും തേച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അലൂമിനിയ പാത്രത്തിലോ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോ ഉപയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ മൺചട്ടിയിൽ പച്ചക്കറികൾ ഇട്ട് വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വെള്ളവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇൻ ഉപ്പും തേങ്ങയും ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്തുപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവിയിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതിന് ചോറ് ചോറെടുക്കാൻ ചോറ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ചോറല്ല പച്ചരിച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കല്ലരി ചോറ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉണക്കല്ലരി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി ഈ രണ്ട് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഡയറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം മട്ടരി ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കല്ലരി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അവിയിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചീരയും പിന്നെ ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അവിയലിന് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്തുപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇലകൾ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അവിയൽ ഞാൻ വച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് നെല്ലിക്ക ഒരു ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് ഇവ മൂന്നും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം അതിനകത്ത് ലേശം ഉപ്പ് ചേർക്കാം അത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ചികിത്സ പറയുന്നതും ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അവർ വെളിച്ചെണ്ണയോ അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഉണക്കല്ലരി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി ഇവയിൽ ഏതും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മൾ മല്ലിക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മല്ലിപ്പൊടി ശർക്കര പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കരുത് ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ ചക്കര ഇതിലേതെങ്കിലും ഈ മല്ലിക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ശർക്കരയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ച് മണിക്കുള്ള മല്ലിക്കാപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ചായയോ കാപ്പിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പാടുന്ന പാട് പാടുള്ളതല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ മല്ലിക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് മരിച്ച ഒരു മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് ആറ് മണിക്കാണ് കഴിക്കുന്നത് കും കൂവളത്തിൻ്റെ ഇല എട്ടെണ്ണം ചെറു ചെറുള ഇല ഇരുപതെണ്ണം കുടവൻ്റെ ഇല ഇരുപതെണ്ണം ഇവ അരച്ച് നാല് ഔൺസ് കുറു കറു കറു കറുക നീരിൽ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂവളത്തിൻ്റെ ഇല ഇത് കറുക പിന്നെ ചെറുള അതുപോലെ തന്നെ കുടവൻ്റെ ഇല അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചെറുള ഇ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്കുള്ള മരുന്നും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് മണിക്കുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതും ഞാൻ കാണിക്കാം കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റ് സവാള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് പച്ച വേവി വേവിച്ച് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചനയായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് സലാഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മളിത് കഴിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് പത്തിയുണ്ട് ആ പത്തിയെ ഞാൻ പറയാം ദിവസവും രാവിലെ ചോദന കഴിഞ്ഞ് അര മണിക്കൂർ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് വറ വയറ് കഴുകുക വയറ് കഴുകാനായിട്ട് എനീമ എന്നുള്ളൊരു കിറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ച് നമ്മൾ വയറ് കഴുകുക ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് വരെയുള്ള വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ശേഷമുള്ള ഇളം വെയിൽ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് കൊള്ളുക ദിവസവും രാവിലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അര മണിക്കൂർ ഈറനുടി തുണി വയറിൽ ചുറ്റുക ഏതസുഖം വന്നാലും മരുന്നും ഭക്ഷണവും നിർത്തുക ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം കരിക്കിൻ വെള്ളം കുടിക്കുക അലൂമിനിയ പാത്രം പുഴുക്കല്ലരി ചുമന്ന മുളക് ചായ കാപ്പി മത്സ്യം മാംസം മുട്ട പാല് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഉപ്പും പുളിയും പാടില്ല പഞ്ചസാര കിഴങ്ങുകൾ പരി പരിപ്പുകൾ ഉണങ്ങിയ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അച്ചാറുകൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ വഴുതനങ്ങിയ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ